সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম রাজশাহী সদর দুই আসন থেকে বর্তমান সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশার মনোনয়ন উত্তোলন আগামীতে দক্ষ তরুণরাই দেশের উন্নয়নে সহায়ক হবে বললেন মেয়র লিটন পুলিশ বিনা কারণে গ্রেফতার করে না বললেন সিইসি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিএনপির গুরুতর অভিযোগ নারায়ণগঞ্জে দগ্ধ তেরো জনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু নাটোরের সিংড়ার শিশু জুয়েল হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ নওগাঁয় সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা রাজশাহীতে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস পালিত রাজশাহীতে পুলিশের বিশেষ অভিযান আটক বিয়াল্লিশ মাদকদ্রব্য উদ্ধার চট্টগ্রাম টেস্টে ঘূর্ণিতে কুপোকাত ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় ক্রিকেট লিগের খেলায় বিসিবি ও ইসলামী ব্যাংকের ম্যাচ ড্র এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী ছয়টি আসন থেকে একচল্লিশ জনের মনোনয়ন উত্তোলন করা হয়েছে এর মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য ছয় জন মনোনয়ন উত্তোলন করেছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা প্রকৌশলী এনামুল হক আইন উদ্দিন ও শনিবার সকালে রাজশাহী সদর আসনের বর্তমান সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশার হয়ে মনোনয়ন ফর্ম উত্তোলন করেছেন এছাড়াও রাজশাহীর রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সদর ও পবামোহনপুর আসনের জন্য মনোনয়ন উত্তোলন করেছেন বিএনপি দলীয় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হক মিলন বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের পক্ষে মহানগর বিএনপি সভাপতি মোসাদেক হোসেন মুলবুল মনোনয়নপত্র নেন এর আগে বিএনপির ব্যারিস্টার আমিনুল হক ও তার স্ত্রী আভা হক মনোনয়নপত্র নেন এ নিয়ে ছয়টি আসনে বিভিন্ন দলের একচল্লিশ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করলেন জাসদের মহানগর সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মাসুদ শিবলি ইসলামী আন্দোলন ও নিবন্ধনহীন জামাত প্রার্থীরা রয়েছেন উত্তোলন তালিকায় আগামীতে দক্ষ তরুণরাই দেশের উন্নয়নে সহায়ক হবে বললেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন শনিবার সকালে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে স্কিল কম্পিটিশন আঞ্চলিক পর্যায়ে দু হাজার উপলক্ষে আয়োজিত র্যালির উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন বর্তমান সরকার অসংখ্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন জায়গায় স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য ভকেশনাল কোর্সগুলো চালু করেছে আরও চালু করা হচ্ছে একেবারে জেলা থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত এই অগ্রগতি নিয়ে যাচ্ছে সরকার এ লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা তিনি আরও বলেন ইতপূর্বে আমাদের বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কর্ম করতে যারা গেছেন তারা দক্ষতার অভাবে ভালো কাজ পেত না কিংবা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে অনেক কম অর্থ উপার্জন করতে পারত সেই দিক থেকে ভারত শ্রীলঙ্কা ফিলিপাইন এই সমস্ত দেশগুলো বাজারগুলো দখল করে রেখেছিল এখন সুখের বিষয় বর্তমান সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপের কারণে আজকে বাংলাদেশের তরুণ জনশক্তি তারা নানা রকম হাতে কলমে কাজে এত বেশি দক্ষ হয়ে উঠেছে কারণ কাজগুলো মেধাবী বাঙালি দ্রুত আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বলেছেন পুলিশ আমাদের কথা মান্য করে আমাদের কথার বাইরে বিনা কারণে কাউকে গ্রেফতার করে না পুলিশ ইসি নিয়ন্ত্রণে আছে পুলিশকে ইসি নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ আমাদের কথা দিয়েছে এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে রাজধানীর আগ্রাগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের সম্মেলন কক্ষে আঠারোটি জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নুরুল হুদা এ কথা বলেন সিইসি কে এম নুরুল হুদা বলেন ইসির কাছে সরকারের কোনো নির্দেশ নেই নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের নির্দেশ মাঠে আছে এবং সেটা মাঠে প্রতিফলিত হচ্ছে মত বিনিময় সভায় আঠারোটি জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সভায় সিইসি কে এম নুরুল হুদা নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন এর আগে ইসির সঙ্গে পুলিশ ও মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সভা হয় পুলিশ ও প্রশাসনের কিছু দায়িত্বশীল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে বিএনপি দলটি বলছে নৌকার প্রার্থীদের বিজয়ী করতে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের প্রতিনিয়ত গোপন বৈঠক চলছে প্রশাসন ও পুলিশের বিতর্কিত ও দলবাজ কর্মকর্তারা 
জনসমর্থহীন আওয়ামী লীগের ফের ক্ষমতায় বসানোর জন্য নানা চক্রান্ত ও সরযন্ত্রে মেতে উঠেছেন শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এসব অভিযোগ তোলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভি নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে মন্দহার স্টিল মিলে দগ্ধ 13 জনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে তারা হলেন মাসুম মিয়া ও নয়ন মিয়া নিহত দুজনেরই শরীর 90% পোড়া ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত 2টায় মাসুম ও রাত 3:30টার দিকে নয়ন মারা যান ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক আব্দুল খান এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন ময়না তদন্তের জন্য লাশ দুটি মর্গে রাখা হয়েছে নিহত মাসুম বগুড়া সোনাতলা উপজেলার রানীপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে তার মামা শাহালম জানাম তিনি ওই কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন নিহত নয়ন মুন্সিগঞ্জের আব্দুর রশিদ ঢালিত ছেলে তার সহকর্মী মোহাম্মদ রাজু জানান তিনি ওই কারখানার শ্রমিক ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মন্তাহার স্টিল মিলে দগ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা ছিল 13 এদের মধ্যে মাসুম ও নয়নের মৃত্যু হলো বাকি দগ্ধ শ্রমিকেরা চিকিৎসাধীন গতকাল দুপুর 12:30টার দিকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে মন্তাহার স্টিল মিলে রড তৈরির জন্য লোহা গলানোর সময় গলিত লোহা গায়ে পড়ে 13 শ্রমিক দগ্ধ হন নাটোরে সিংড়া 8 বছরের শিশু জুয়েলকে 1 লাখ টাকা মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে শাস্ত্রত করে হত্যা করেছে অপহরণকারীরা পরে জুয়েলের মৃতদেহটি জুয়েলের বাড়ির অদূরে একটি ডোবায় কচুরিপানায় মধ্যে লুকিয়ে রাখে তারা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত শিশু জুয়েলের চাচা মনি সরকার ও মামা হীরা সরকারকে গ্রেফতারের পর এমন তথ্য পাওয়া গেছে বলে প্রেস ব্রিফিংয়ে জানানো হয় শনিবার দুপুরে নাটোরের পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল হোসেন সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান পরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয় এই সময় অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ফয়জুর রহমান এই সময় অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ফয়জুর রহমান জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈকত হাসান মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সহ নাটোরে কর্মরত সাংবাদিকরা ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে ডিজেন নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ পরে তার দেওয়া তথ্যমতে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নিহতের চাচা মনি সরকার ও মামা হীরা সরকারকে গতরাতে গ্রেফতার করে পুলিশ নওগাঁ জেলার রানীনগর আত্রাই উপজেলার নওগাঁ 6 আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক গৃহায়ত ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন রানীনগর ও আত্রাই থানা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা বৃহস্পতিবার দুপুর 12:30টায় নওগাঁ জেলা বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রানীনগর থানা বিএনপির সভাপতি এস এম আল ফারুক জেমস তিনি বলেন 111 এর কুশিল বদের সাথে আতাত করে সেই সময় আলমগীর কবির বিএনপি কে চাকরবাকরের সংগঠন হিসেবে অবহিত করেন বর্তমানে তার দলে ফেরার বিষয়টি নেতাকর্মীদের মধ্যে খোবের সঞ্চার করেছে তিনি নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ না করে অসাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে দলে বিভাজন করছেন যা আগামী নির্বাচনে প্রভাব পড়বে এমন অবস্থায় দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার স্বার্থে আলমগীর কবিরকে রানীনগর ও আত্রাইয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো এই সময় আত্রাইয়ে রানীনগর থানা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন তিনি আত্রাইয়ে রানীনগর বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ না করে অসাংগঠনিক কার্যক্রম করে দলকে বিভাজন করছে যা আগামী নির্বাচনে প্রভাব করবে এমন অবস্থায় আত্রাইয়ে রানীনগর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার স্বার্থে আলমগীর কবিরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি রাজশাহীতে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস উপলক্ষে গোলাপী সড়ক শোভাযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকালে বাংলাদেশ স্তন ক্যান্সার সচেতন ফোরামের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় দিবসটি উপলক্ষে মহানগরীর আলুপট্টি মোড় থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করা হয় এই সময় স্তন ক্যান্সারে জনসচেতনতামূলক লিফলেটও বিতরণ করা হয় এ সময় রাজশাহী ক্যান্সার হাসপাতালে ডক্টর প্যাট্রিক বিপুল বিশ্বাস পদ্মা রোটারি ক্লাবের সভাপতি আব্দুল মান্নান সহ বাংলাদেশ স্তন ক্যান্সার সচেতনতা ফোরাম 
পদ্মা রোটারি ক্লাব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক ফোরামের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে আটক 42 ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে মহানগর পুলিশ রাজশাহী মহানগরী থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা 14 জন রাজপাড়া 3 চন্দ্রিমা 3 মতিহার 7 বেলপুকুর 3 শাহ মকদুম 1 এয়ারপোর্ট 1 পবা 2 কাশিয়াডাঙ্গা 6 কর্ণহার 1 দামকুড়া 1 ও ডিবি পুলিশ 2 জনকে আটক করে যার মধ্যে 12 জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি 10 জনকে মাদকদ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে 22 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়া হেরোইন ফেনসিডিল ও গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ এবার খেলার সংবাদ দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেবেন্দ্র বিশু কিংবা রোস্টন চেজরা একের পর এক উইকেট তুলে নাওতে বাংলাদেশের তাইজুল ইসলাম সাকিব আল হাসানরাও নিশ্চয় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন দ্বিতীয় ইনিংসে 125 রানে গুটিয়ে গিয়ে ক্যারিবীয়দের সামনে 204 রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়ে বাংলাদেশ তাই ছিল নির্ভর উইকেটে বল যেভাবে ঘুরছে তাতে 204 রানকে পর্বততুল্য লক্ষ্যে পরিণত করার মতো যথেষ্ট রসদ যে মজুদ ছিল বাংলাদেশের তাইজুল সাকিব মিরাজরা প্রত্যাশা মতোই জ্বলে উঠলেন ক্যারিবীয়দের দ্বিতীয় ইনিংসে তাইজুল তুলে নিলেন 6 উইকেট সাকিব মিরাজরাও সময় মতো আঘাত হাদলেন 204 রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং এ নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গুটিয়ে গেল 139 রানে তিন দিনের মাথায় 64 রানের জয় তুলে নিয়ে টেস্ট সিরিজে শুরুটা হলো দুর্দান্ত প্রথম ইনিংসে মুমিনুল হক সেঞ্চুরি করেছেন 120 রানের সেই ইনিংসটির জন্য তিনি জিতে নিয়েছেন ম্যান অফ দা ম্যাচের পুরস্কার কিন্তু চট্টগ্রামে বাংলাদেশের জয়ের মূল নায়ক কিন্তু স্পিনার রাই প্রথম ইনিংসে অভিষিক্ত নাইম হাসান পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে দলকে এনে দিয়েছেন মোটামুটি ভালো লিড দ্বিতীয় ইনিংসে তাইজুল 33 রানে 6 উইকেট নিয়ে দাঁড়াতেই দিলেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সাকিব মেহেদি মিরাজরাও কম জাননি প্রথম ইনিংসেও সাকিব নিয়েছেন 3 উইকেট গত জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে টেস্ট সিরিজে বিপর্যয় হয়েছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সেই বিপর্যয়ের ক্ষতে প্রলেপটা খুব ভালোভাবেই দিতে পারলো সাকিব বাহিনী এখন প্রত্যাশা সিরিজ জয়ের বুধবার থেকে রাজশাহী শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া চার দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট লীগের খেলা ড্র দিয়েই শেষ বিসিবি নর্থ জোন টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে করেন 445 রান জবাবে ইসলামী ব্যাংক করেন 443 রান দ্বিতীয় ইনিংসে বিসিবি 270 রান করেন চার উইকেটের বিনিময়ে ফলোফল ড্র এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ